የዛሬው መነጋገር የራሳችን ቻትጂፒቲ ነው መረጃን ከተለያየ ቦታ ሰብስቦ አሳጥሮ የሚነግራችሁ ነገር ትፈልጋላችሁ ቻትጂፒቲን ተጠቀሙ እንግሊዘኛ የሰር ሪፖርት እንዴት እንደሚጻፋ ታቁ ችግር የለም ቻትጂፒቲ ጽፍላችኋል ኮምፒውተር ኮድ ጽፋችሁ አልሰራ ብሏችኋል ግድ የለም ቻትጂፒቲ ያስተካክለላችኋል ብቻችሁን ስለሆናችሁ ደብሯችኋል ምንችግር ያለው ቻትጂፒቲ ያለላችሁ ChatGPT technology enters the market. ChatGPT. 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 ChatGPT ግን ምንድነው? አለምን ስላስደነቀው ስለ ChatGPT ስናወራ መጀመሪያ ቀድሞ የሚነሳው AI መሆኑ ስለሆነ AI ምንድነው ከሚለው እንጀምር። Artificial Intelligence ወይም AI ሰው ሰራሽ የሆነ የኮምፒውተር ፕሮግራም ሲሆን የኮምፒውተር ፕሮግራም ልክ እንደ ሰው ተምሮ አስቦና ወሳኝ መስጠት የሚችል ነው። ሳይንስ ፊክሽን ወይም ሳይፋይ ፊልሞች ላይ ታቹ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ አይረን ማን ያለ አይነት ፊልም እዛ ላይ እንዳለው ጃርቪስ የተሰኘው ቶኒ ስታርክን የሚያገዘው የሚረዳው ፕሮግራም አለ። ያ ፕሮግራም AI ነው። AI የተለያየ አይነት አገልግሎቶች አሉ። ለምሳሌ ኦንላይን ሆናችሁ ቃል ገዙ በፈልጉ ወይም ኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ሆናችሁ ኢንተርኔትን እየተጠቀማችሁ ይያለ አንዳንድ ማስተዋቂያ ይመጣላችኋል ይሄ እንደ ፖፕ አፕ አድስ ምናምን እየመሳሰሉ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስትጠቀሙ የሚመጣላችሁ ሬኮሜንዴሽኖች እናም ጎግል እና ፌስቡክ ለምሳሌ እና ያንተን ተመረጃ እየሰበሰበ እየተከታተለ የምትከታተሉትን ነገር ያያየ የተለያየ አይነት አማራጮችን ያቀርብላችኋል ያው መረጃዎቹንም ይሸጣል ግን የምትፈልጉት ነገር ታያጅ ነገር ካለ ያመጣላችኋል እነዛን ሁሉ የሚያደርጉት AI በመጠቀም ነው AI ለነዚህ ማገልግሎቶች ብቻ አይወለም ለምሳሌ ስልካችሁ ውስጥ ያሉት ፕሮግራሞች አሉ። አይፎን ተጠቃሚ ከሆነችሁ ሲሪ ያለች ሳምሰንግ ተጠቃሚ ከሆነችሁ ፒክስፒ ያለች ወይም ደግሞ አንድሮይድ ያው በአጠቃላይ አንድሮይድ የሚጠቅም ሰው ጎግል ቮይስ አሲስተንት አለ። እነዚህ ሁሉ የAI ፕሮግራሞችን ይጠቀማሉ። አራት አይነት AIዎች አሉ። የመጀመሪያው ሪአክቲቭ ማሽን ይባላል። ልክ ስሙ እንደሚያስረዳው ይሄ AI ለተፈጠረ ነገር ሪአክት ከማድረግ ውጪ ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም። ማለትም የተሰጠውን አንድ ስራ ኦኮምፕሊሽ ከማድረግ ከመስራት ውጪ ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የቼስ AIዎች አሉ። ለምታደርጉት ለምታንቀሳቀሱት የቼስ ፒሶች ለነሱ ሪአክት ያደረገ ስትራቴጂ ያወጣ እያሰላ ያንን ጨዋታ ያጫውታቸዋል ማለት ነው። ላነቃነቃችሁት ከቼስ ፒስ ውጪ ሌላ ምንም አይነት ምላሽ ወይም ድርጊት ማድረግ አይችልም እነዚህ አይዎች። ሁለተኛው የኤአይ አይነት ሊሚትድ ሜሞሪ አይ ይባላል። ይህ የኤአይ አይነት ተጨማሪ መረጃ እየተቀበለ በመጣ ቁጥር ይበልጥ እየዳበረ ይመጣል ማለት ነው። እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ዲፕ ለርኒንግ የተባለን ሲስተም ይጠቀማሉ። ዲፕ ለርኒንግ ልክ እንደ ሰው ልጅ አይምሮ ኒውራል ኔትወርክ እንዲመስል ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ከዚህ በፊት የተደረገውን የነበረው ድርጊቶችን አይቶ መማር ይችላል። ለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት ሹፌር አልባ መኪናዎች ናቸው። እንደነ ቴስላ ያሉ መኪናዎች አውቶ ፈንክሽን ናቸው ስለ ትራፊክ መብራት ህጎች እና መንገዶች በቅድሚያ ፕሮግራም ከተደረጉ በኋላ በአከባቢያቸው የሚገኙ ሰዎችንና ሌሎች መኪናዎችን በማየት ከፊታቸው ይሆኑ ከአጠገባቸው ይሆኑ በእምነት ፍጥነት እየተጓዙ ነው የሚለውን ነገር በማስላት መቼ መታጠፍ መቼ መቆም መቼ መሄድ እንዳለባቸው ውሳኔ ይወስናሉ ማለት ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ፕሮግራም በተደረገለት ቁጥር እየዳበረ የሚመጣ AI ቢሆንም መንገድ ላይ ግን የሰበሰው መረጃ ማለትም ትራንስና ያ መኪና ሲወጣ አስፋልት ላይ ወዴት እንደሄደ በምን ያክል ፍጥነት እንደተጓዘ በአካባቢው የነበሩ መኪናዎች ሰዎች እነሱ እንቅስቃሴ የነበሩበትን ፍጥነት እንዳል ለሰበሰው መረጃ የማያዛቅሙ ይለው ሶስተኛው ቲዮሪ ኦፍ ማይንድ የተባለ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይነት ነው እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ልክ እንደ ሰው ሰውኛ ስሜቶችን መረዳት ይችላሉ ስሜቱ ይሰማቸዋል ሳይሆን ስሜቱን መረዳት ይችላሉ። እናም ሰው ጋር የምትወሩስ ከመስላችሁ ድረስ በጥልቅ ስለ አንድ ጉዳይ ከእናንተ ጋር መወያየት የሚችሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ናቸው። አራተኛው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይነት ሶፍትዌር ኤአይ ይባላል። እነዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ልክ እንደ ሰው ልጅ ሁሉም ነገር ማለትም እኛን ሰው የሚያስብለን ነገር ስሜታችን አስተሳሰባችን አወር ሰልፍ አዌርነስ ወይም ራሳችንን የማገናዘብና አካባቢያችንን የማገናዘብ አቅማችን ሁሉ ነገር ማድረግ ይችላል። እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ለክ እንደኛ መደሰት ማዘን መከፋት የተመሳሰሉ ሰውኛ የሆኑ ስሜቶችን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይችላሉ። ቲዮሪ ኦፍ ማይንድ እና ሰልፍ አዌር አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ግን አሁን በደረሰንበት ቴክኖሎጂ መስራት ስለማንችል ምንም አይነት ምሳሌ አሁን ለሰጣችሁ አልችልም። ግን ወደፊት ይመጣሉ ተብለው እየተጠበቁ ያሉ AI ናቸው።
ይሄንን ያክል ስለ AI ካወራን November 30 2022 ስለ ያለም ጉድ ስራ ስባለው አንድ AI ውጤት ደሞ እናወራ ነው ስለ ChatGPT ማለት ነው ChatGPT ለክ እንደ ሌሎች ChatBotዎች ከሰው ጋር ኢንተራክት የሚያደርግ bot ነው ግን የChatGPT AI በጣም complicated እና ከባድ የሆነ AI ነው የሚጠቀመው ChatBotዎች ባጭሩ ለማስረዳት ያክል በአፕሊኬሽን መልክ ወይም ኢንተርኔት ላይ ሰርፍ ብታደርጉ የምትገኛቸው ፕሮግራሞች ናቸው የነዚህ ፕሮግራሞች አገልግሎት ባጭሩ ከሰዎች ጋር ለማውራት ነው ስለዚህ የሆነ ChatBot ብታገኙ ቴክስት እየተደራረጋችሁ በብዛት በቴክስት መልክ ነው የሚቀርቡት ቴክስት እየተደራረጋችሁ Hi how are you በትሏቸው እነሱም መልስ ይመልሳሉ ፕሪ ፕሮግራምድ የሆኑ ቴክስቶች አሏቸው ወይም ደግሞ በስክል በደም የዳበሩ ቻትቦቶች ከሆኑ ላንጉጅ ለርኒንግ ሞዴል ስላላቸው አረፍተ ነገሮችን አይተው ቴክስት ጀነሬት ማድረግ የሚችሉ ቻትቦቶች አሉ ቻትቦቶች ከዚህ ውጪ ሌላ ማገልግሎት አላቸው ለምሳሌ ቦታ ማወቅ ፈለግ አይ ካን አስክ ኤድና ሞል ኢትሱ ጋር ነው የሚገኘው ወይም ጌቶ ኮመርሻል ኢትሱ ጋር ነው በል ጎግል ማፕ ላይም ሄደው ሰርች አድርገው ጥተው መልስ ይሰጡኛል ሌላም ነገር በጣይቅ ዛሬ አመመኝ ትንሽ ብር ድብርዳለኝ ምክንያቱም ሊሊዮን ይችላል እናም በይ ብጽፍ ጎግል አድርገው የተሰማኘን ስሜት ምልክቶቹን ጎግል በማድረግ የሰርች ሪዘልታቸውን ውጤት ይነግሩኝ ይችላል ቻት ጂፒቲ ግን ከሌሎች ቻት ፎቶዎች የሚለየው ነገር ለተጠየቀው ጥያቄ የሚጽፈው መልስ በኮምፒውተር የተጻፈ አይመስልም ሰው ይጻፈው ነው የሚመስለው እናም ቻት ጂፒቲ ጋር ቁጭ ብላችሁ በሰፊው መነጋገር ይችላልላችሁ የትኛውንም አይነት ራስ መርጣችሁ ምንም አይነት ቶፒክ ሂስትሪ ሊሆን ይችላል ሂሳብ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ይፈልጋችሁት ነገር በትጠይቁት ወይ በታወሩት ቁጭ ብላ ስረዳቸው ላይ ወራችኋል የተገደበ አይደለም እንደ ሌሎች ቻት ፎቶዎች እናም ቀደም እንዳልኩት የሚሰጣችሁ መልስ ኮምፒውተር የጻፉ ሳይሆን ሰው የጻፈው ነው የሚመስለው ስለዚህ ሲያስረዳም በደንብ ነው የሚያስረዳው ለሰዎች በማይገባ መልኩ አይነት ሆኖ አይደለም የሚጽፈው ይሄን ለማድረግ ያስቻለው ቻት ጂፒቲ ከተላዩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መጻሕፍቶችን አንብቦ ማሽን ለርኒንግ እና ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል የሚባሉ ፕሮግራሞችን ስለሚጠቀም ምንም አይነት ቴክስት ጀነሬት ያደርግ ተረጻፉ ሊንግ ወየው ነገር ብትሉት ሰው የጻፎ ይመስላል ማሽን ለርኒንግ እንትንሽ ለማብራራት ያክል የኮምፒውተር ፕሮግራም ናቸው እና እነዚህ ፕሮግራሞች ቀጥተኛ የሆኑ ተዛዞችን ወይም ፕሮግራም የላቸው በራሳቸው መረጃዎችን ሰብስበው ለሚያስፈልገው ነገር ሁላ ተክለኛው መልስ ወይም ውሳኔ ጀነሬት ማድረግ ይችላል ባጭሩ ፕሮግራም የሚደረጉት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይሄንን መንገድ ተጠቅመህ ሂድ አይደለም ይባሉት ማሽን ለርኒንግ ልክ እንደ ሰው ልጅ አይምሮ አይቶ አዳፕት እንዲያደርግ ስለሆነ የሚፈልገው ፕሮግራም የሚደረጉት በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ኮዶችን ስለሆነ የሚጠቀሙት ባጭሩ ለምሳሌ ያክል ካለበት ቦታ የሆነ ቦታ ላይ እንዲደርስ ከሆነ የሚፈልገው ያ ፕሮግራም በውስጡ የሚይዘው ተዛዞች ምንድነው የሆነ ቦታ ላይ ለመድረስ ያሉትን አማራጮች አይቶ መረጃ ሰብስቦ የተሻለውን ቦታ እንዲመርጥ የሚያስችለው ፕሮግራም ነው እንጂ ያለው ቀጥታ ይሄንን አድርግ ይሄን ሚል አይደለም በራሱ እንዲማር ማሽን ለርኒንግ የተባለው ለዛ ነው በራሱ እንዲማር የሚያስችለው በውስጡ በጣም ውስብስብ የሆኑ ኮምፕሊኬትድ ፕሮግራሞች አሉት ላርጅ ላንጉጅ ሞዴል ደግሞ ናቹራል ላንጉጆችን ወይም የሰው ልጅ እኛ የምንጠቀመውን ቋንቋዎች እንዴት እንደሚሰሩ ሷሷይ ህጎቹ ምንድናቸው የሚለውን አይቶ እንዲሁም ደግሞ ቃላት ግንኙነታቸው ምን ይመስላል ቃላት ስለመጠቀም እንዴት ነው እንደረድረው አረፍተ ነገር ውስጥ የሚለውን አይቶ ሰዎች እንዴት ይረዱታል የሚለውን እነዚህን ሁሉ ነገር አይቶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ መጻሕፍቶችንም አንብቦ በመጻፍም ሊሆን ይችላል በደምጽም ቋንቋን ብቻ ስለ ቋንቋ ያለው መረጃ ወስዶ በስተከክል የተዋቀረ አረፍተ ነገር እንዲሁም አንቀጽ መጻፍ ይችላል ስለዚህ ቻት ጂፒቲ እነዚህ ሁለቱን በመጠቀም ፕሮግራም ስለሆነ የማሽን ላንጉጅም አለ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችንም ያቃል ኮድ ለማድረግ የጃቫስክሪፕት ኮዶችን ፓይተን ሲ++ የነዚህን ቋንቋ ሁሉንም ያቃል ግን ያሁንኛ سنጠቀም አጠር ያለ ኮድ ጻፍልን سنላው የፓይተን ኮድ ነበር የጻፈልን ብቻ እነዚህ ሁሉን ነገር አድርጎ ታሪኮችን ቦታዎችንም ሌላም ነገር በታዙት እነዛን ሁሉ ነገር ተጠቅሞ ማድረግ የሚችል ቦት ነው chat gpt የተለያየ አይነት versionዎች አሉት እዚህ ጋር አሁን ይደረሳው አሁን እየተሰራ ሳይሆን ከ2017 ጀምሮ እየተለቀቀ የነበረ versionዎች አሉት gpt 1 2 2.3 3 3.5 አሁን ያለው chat gpt 3.5 versionው ነው ከዛ ደግሞ ማርች 14 ላይ gpt 4 ተለቀቀ gpt 4 ነጻ አይደለም በከፊያ ነው የሚጠይቀው እሱን ለመጠቀም ግን የተለያየ አይነት ሂደቶችን አልፏል እነዛን ሂደቶች ደግሞ በቀጣይ ኤፒሶዳችን ስለ chat gpt history እናወራለን ማለት ነው